Всем добрый день. Рада приветствовать вас на очередном вебинаре от Students International. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, обратите внимание, что вам доступны такие опции, как чат и секция «Вопросы и ответы». Напишите, пожалуйста, в чат, если вам не сложно, слышно ли меня главным образом. Можете поставить плюсики. Ну, большое спасибо. Отлично, теперь мы можем начинать. Меня зовут Дарья, я являюсь руководителем центра подготовки Кайлс. Наш центр уже работает на протяжении шести лет, и с нашей помощью более пяти тысяч студентов успешно подготовились и сдали экзамен IELTS на тот необходимый балл, который им был нужен. А, поэтому мы всегда готовы предложить вам а, как курсы подготовки, а, так и помочь а, подготовиться к этому экзамену в рамках а, наших вебинаров. А, сегодня мы поговорим а, с вами про ошибки, которые допускают студенты при подготовке а, к этому экзамену, в частности, в аспекте writing, когда студенты готовятся к эссе, так как зачастую этот аспект является самым сложным аспектом для наших студентов. И вводная часть нашего вебинара пройдет на русском языке, а вторая часть, которая будет посвящена непосредственно ошибкам при подготовке, на английском. И... Также хотелось бы добавить, что для наших слушателей сегодня мы подготовили бонус э, от Центра подготовки, поэтому оставайтесь с нами, и э, мы будем рады предложить для вас э, очень неприятные дополнения к нашим курсам. Итак, э, для начала мы поговорим с вами э, про популярность данного экзамена. И на следующем слайде вы можете видеть, что IELTS является самым востребованным тестом на определение уровня английского языка. Это международный тест, и ежегодно его сдают более двух миллионов человек. Более чем в 140 странах мира принимают этот сертификат. И, пожалуйста, пропишите в чате, какая, какую страну вы планируете дальнейшее, в какой стране вы планируете дальнейшее обучение, куда вам нужно подавать сертификат. Угу. Да, спасибо за ваши ответы. Это и США, Австралия, Великобритания. Отлично. Канада. Супер. А в России экзамен IELTS можно сдать в нашем тест-центре. А на сайте IELTS.ru, который вы видите на слайде, вы можете ознакомиться со всеми датами экзамена. Когда планируют открываться дата сдачи, нам спрашивают, а, они уже открыты, а, как только снимут ограничения, а, даты сдачи прописаны все до конца 2020 года, как только будут сняты ограничения, связанные с COVID-19, то есть центр возобновит свою работу в полном режиме. А, также вы можете на сайте выбрать удобные даты, не только даты, но и город сдачи модуль тип экзамена IELTS, про тип экзамена мы поговорим а, чуть позже, так как у многих студентов возникают а, сомнения и трудности при выборе правильного типа экзамена IELTS. А, и а, также а, в основном этот экзамен требуется для дальнейшего обучения, как мы уже с вами выяснили ранее. И Students International является не только центром подготовки к экзамену и центром сдачи экзамена, но главным образом это крупнейшее образовательное агентство в России. И уже на протяжении 28 лет мы подбираем обучение, которое оптимально по финансовым ресурсам студента, по тому, какие студент хочет изучать предметы, какая специальность его интересует. И ежегодно более трех тысяч студентов с помощью Students International посещают страны за рубежом для 
своих целей, как они едут как и на языковые курсы, так и для получения высшего образования, бакалавриата, магистратуры и так далее. А также мы помогаем с визовыми услугами, курируем студента на протяжении всего процесса обучения, то есть пока он находится за рубежом, помогаем родителям студентов в организации поездок к своим детям, например, на выпускные. Вы видите главный сайт нашей компании studenter.ru внизу вашего слайда. И а, также а, сейчас этот, этот сайт продублирован в нашем чате. Спасибо большое моим коллегам. То есть вы можете всегда зайти и посмотреть подробнее. И возвращаясь непосредственно к экзамену IELTS, а, стоит обратить внимание на тип экзамена, а, который вы будете сдавать. IELTS а, можно сдать как в бумажном формате, так и в компьютерном формате. К слову сказать, наш тест-центр первым в Европе стал принимать компьютерный экзамен IELTS. И сейчас данная опция доступна для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, но в ближайшее время планируется расширение географии приема экзамена на компьютере. Помимо классического экзамена наш, в нашем тест-центре вы можете сдать IELTS для Великобритании. Как мне уже многие отписались, они планируют обучение в Великобритании. Как раз-таки это ваш вариант. Вам нужно будет сдавать, скорее всего, IELTS UKVI. Не скорее всего, а со стопроцентной уверенностью могу сказать, что вам нужно будет его сдавать. Но хотелось бы обратить внимание, что если вы сдаете IELTS UKVI, и вдруг у вас поменялись планы на, на обучение, вы захотели поехать в другую страну, то этот экзамен вы с легкостью можете применять на протяжении всего процесса обучения. И хотелось бы обратить внимание на последний тип, который мы выделили красным цветом. Это IELTS индикатор. Его разработали в IELTS специально на момент, на период ограничений, связанных с COVID-19, который, я надеюсь, скоро уже закончится, но тем не менее. Этот экзамен проходит в онлайн-формате, ничем по формату не отличается от классической версии экзамена. Вы можете сдавать его, сидя дома, за своим компьютером. И единственное отличие лишь в том, что устная часть, она проходит один на один с экзаменатором не в очном формате, а через видеозвонок. И ряд топовых вузов принимают этот IELTS-индикатор, как в Великобритании, Ирландии, Канаде и других странах. Однако следует уточнить, что не все вузы принимают его, и поэтому мы настоятельно рекомендуем нашим кандидатам, нашим слушателям проверять своей принимающей стороны, принимают ли они этот вид экзамена. И наши менеджеры Students International всегда будут рады помочь в этом вопросе. Обращайтесь к нам, и мы с удовольствием вам поможем в этом. Но независимо от того, какой тип экзамена вы собираетесь давать, формат IELTS, он остается неизменным. Экзамен длится ровно 3 часа, занимает полностью, если мы говорим про все аспекты. И он состоит из аудирования, чтения, письменной части, устной части. И я хотела бы уточнить у наших слушателей, которые уже готовились к этому экзамену или уже даже сдавали этот экзамен, какой аспект вам показался самым трудным при подготовке или при сдаче? Угу. А, так, writing, speaking, writing, reading, окей, okay, да. А, это как раз-таки а, эти аспекты как рейтинг в том числе, является самым трудным, возможно, для наших российских кандидатов в связи с тем, что нас учат писать эссе и, или описывать графики немножко по-другому, чем того требует формат экзамена IELTS, но как раз-таки мы сегодня с вами и поговорим про все эти тонкости. И сейчас я рада представить 
нашим гостю, ведущую основной части вебинара, нашим преподавателям. Ольга, добрый день. Добрый день, я рада приветствовать вас на нашем вебинаре как раз по подготовке к райтингу. Сегодня мы с вами будем обсуждать грамматические ошибки в эссе. Сейчас я чуть-чуть расскажу про себя, и потом, соответственно, мы уже перейдем с вами на английский. Итак, как я уже говорил, меня зовут Ольга, я преподаватель из IELTS School Pre Students International, я работаю уже 8 лет. Закончила ПГУ с красным дипломом, написала два курса по практической грамматике английского языка для студентов магистратуры и также являлась автором, составителем и экзаменатором Международной олимпиады для студентов выпускников Высшей лига, которая ежегодно проходит в России и за рубежом. Пять лет из этих восьми я уже занимаюсь подготовкой студентов Кайлс. Могу вам четко сказать, что подавляющее большинство студентов нашей школы получает хотя бы тот минимально необходимый проходной балл, который требует их учебное заведение. Есть такие, которые, если у них до этого был неплохой уровень языка, получают даже восемь, то бишь они приближены к native спикерам. Итак, сегодня, как я уже говорил, мы с вами будем обсуждать райтинг. Если у вас возникают вопросы, вот я смотрю, тут уже кто-то, да, соответственно, писал свои вопросы, пожалуйста, пишите в чатик, да, я надеюсь, что мы с коллегами успеем на них ответить, и если нет, то вы можете писать нам на почту по окончании вебинара, и тогда вы получите тоже свой ответ. Так, let's get started. So, uh, prior to discussing the overview of academic writing, let me guys warn you first that according to the Murphy's Law, um, a person usually, well, is able to visualize and memorize the incorrect answer much easier than the correct one. This is why, although today we're discussing mistakes, I decided to put in our slides just a very, just very few examples of uh, mistakes, okay? So, In most cases, I'll be just mentioning them verbally, and in the slides, you'll, you'll be seeing the correct samples, yeah, and the rules. Good. So, now, as for the overview. Well, I believe that basically all of you know that for your writing, you have just an hour, which is like 60 minutes, and you need to complete two tasks. The first one is to describe a graph, a process, or a map. To do so, uh, you are given 20 minutes officially, yeah, and uh, you need to have at least 150 words. The second task, because today, uh, mind you, we're discussing grammar mistakes in your essay, is actually, yeah, the second task is the essay, an academic essay. And uh, officially, yet again, you'll be having 40 minutes to put it down, and you need to have at least 250 words. As for the essay types, well, we do recognize five, all in all, yeah, and um, you need to guess what um, essay type you are having simply by taking a look at the question given. So, for instance, if in your essay you have just one question which says, do you agree or disagree, or what's your opinion, or what do you think, or do you think this is a positive or a negative development, then this quite possibly is an opinion essay because this is addressing you directly. And it again, remember that in the opinion essay, we have just one question. Then comes the discussion essay. Uh, there, you might be having such questions as either discuss both sides, period, or discuss both sides and give your opinion. Um, then comes, I'm sorry, then comes the advantages and disadvantages type. Well, uh, the most common questions there are what are the advantages and disadvantages or do the advantages outweigh the disadvantages? Um, then we have causes, effects and problem solutions. They are basically combined together uh, in this very slide for the simple reason. Uh, they may be interconnected somehow. So, for instance, the first question may be about the causes, the second one may be about the solutions. So, again, the questions might be obvious, all right? What are the causes or why is this the case? What are the solutions? Or, for instance, what could be done to tackle the situation? And finally, we also have mix and mix assay type, which usually is a combination of two questions from different assay types. For instance, the first one might be uh, taken from the opinion assay, like, is this a positive or a negative development? Whereas the second one might be, for example, from causes and effects. So, As for the grammatical range and accuracy, as today we're discussing grammar mistakes, uh, well, let's just refresh our memory a little bit. 
What you need to do first is to provide a variety of grammar structures. Usually there should be at least a combination, at least a combination of uh, both simple and complex, yeah, or compound sentences. Then what you need to mind is your punctuation, because the majority of young people nowadays are using WhatsApp extensively and they simply forget about the commas and about the periods of all subs at the end of their sentence. Besides, um, if you want to score high, so if you want to score high points, uh, you need to uh, produce error-free sentences, okay? So for instance, surely if you want to have like a seven or a 6.5, the majority of your sentences should be error-free, which is of utmost importance. Now let's move on. Well, first things first, Guys, uh, the most common and the most popular mistakes which students are making are the easiest ones. Uh, they, uh, I believe, do arise from the very fact that people simply do not have the time to check their essay at the end of their exam. So here it is. Usually uh, people um, simply avoid putting articles in front of uncountable, in front of countable nouns in the singular. For instance, there are so many phrases such as, I don't know, student does, or uh, individual can instead of a student does or an individual can. Um, taking, into taking into consideration the very fact that uh, such nouns are abundant in phrases. Yeah, there are so many of them. In this respect, uh, usually people do have lots of mistakes. Now I see yet another question in our chat about the punctuation. I will be discussing this later on at the very end of the webinar, okay? So stay tuned, stay with us. Now, so please do not forget a very simple rule. I know that we do not have any articles in the Russian language still, please do not forget to put down the indefinite articles because this is the one which usual people uh, somehow omit uh, writing in front of the noun. So do put it down if you have a countable noun in the singular. Then don't forget that we use the definite article. If we are talking about the specific uh, about a specific object, possibly the one which we have already mentioned. And finally, we also have zero articles if our nouns are in the plural or if they are uncountable, for example, like love or hatred and things like that. Um, yet another case with articles is um, about attributes. So uh, we do recognize uh, two types of attributes here. Actually, this topic is like really vast, just like articles. Guys, here in this very webinar, I'm just explain, I, I'm just going to explain very simple rules because we don't have enough time to go into detail. Anyway, so the first type of an attribute, первый тип определения, is a limiting or particularizing attribute. So what basically uh, this is, if after a noun, such as story, yeah, take a look at the example, you have a phrase which somehow is specifying the meaning of the noun or simply narrows them, this meaning, then this phrase is called a limiting attribute. And if you have such in your sentence, it means that you need to have the definite article in front of this noun, just like here. So it says the story I told you yesterday. So I told you yesterday in this respect is a limiting attribute. This is why you need to put down the in front of the noun story. Now we have um, a descriptive attribute. Usually, yet again, in very simple terms, this is just an adjective which uh, is placed right in front of the noun given. For instance, black cat, beautiful girl, well paid job. If your noun is in the singular and it's countable, then in front of the adjective, you need to place the indefinite article, even if you already know the girl, for example, the uh, job, the cat, and so on. Anyway, the descriptive attribute in this respect implies that you need to have the indefinite article, which is A or N, uh, in front of the adjective, just like here. An absolutely or simply an unbelievable story, or a black cat, or a beautiful girl, and so on. Now let's move on. Uh, uncountable and countable nouns are yet another problem. So mind you, the countable nouns are the ones which 
uh, okay, uh, are easy to count because they are visible. Yeah, they do have fixed shapes, for instance, a car, a dog, like an apple and uh, stuff like this. Then uncountable nouns usually uh, are impossible to count. This is why in the majority of cases, you do not use the indefinite article A or N with them because the indefinite article originated from the English word or numeral one. Okay, when you say one and when you place it in front of the noun given, it means that you're already counting it. When it comes to uncountable nouns, yeah, uh, it's impossible to count them. Uh, for example, it's impossible to count uh, like liquid, water, gas, right? These are basically mass nouns. And uh, well, if you're talking about a carton of milk, we are able to count cartons, right? But if you are talking about milk as a whole product, as a whole substance, it's uncountable, so the indefinite article A should never go with it. Same happens with some abstract nouns, which are intangible, as it says here, or invisible. For instance, love, hatred, information, and so on. So please, you don't need to have uh, indefinite articles. With them. Here is just a short list of both countable and countable nouns. What do people uh, usually um, also do? Well, they commit very simple errors. For instance, they may put down such things as advices, right, or to news and so on uh, in their uh, essays. Again, if you want to count advice, which is uncountable, you need to say, like, for example, just a simple one, I was given two words of advice. Yeah, or I was given two pieces of advice. Same happens with furniture, a piece of furniture, right? Not furniture is, uh, and so on. Uh, if you want to count money, so you don't say money is right. You say like uh, somebody received a considerable amount of money. And when it, when it comes to the word amount and the word number, well, uh, I will describe these ones uh, in the next slide. So here it is. I believe that the words amount and number should actually, okay, they are very popular when it comes to graphs and when it comes to essays because the free, uh, phrases with them usually sound pretty much academic and uh, semi formal. So again, guys, this is an, oversimplific an oversimplification of the rules, but still, I hope it's going to help. Uh, amount usually is given when, with uncountable nouns. So for example, a great amount of love, attention or money yeah a considerable amount of money uh whereas number usually goes with countable nouns only so uh a number of cars or reports as it states here and so on we'll be getting back to these for examples pretty soon and now i also would like to mention something about uh subject verb or a noun verb agreement this is um Yet another very common mistake, a very common or possibly even the most common pain point when it comes to our students. Again, I believe that all of you know basic rules, right? For instance, you know that uh, we need to use the verb, yeah, which somehow correlates with the noun. So if you have a student, then instead of do, we say does, right? A student does, yeah, a person goes and so on. However, um, it is very common that in the essays, actually, there are so many phrases like everyone knows. Yeah, everyone actually finishes with one. That's why it should be everyone knows and things like that. Again, I believe that such simple, basic grammar mistakes, which people make regardless of their age or skills, are stem from the fact that uh, nobody leaves themselves like a short time space, a short time period to simply check what they have just written. And this is a huge mistake, yeah, yet again, because uh, such phrases, I mean, such mistakes are abundant in the essays. And again, it produces a very negative impression on the examiner. So as for the, yet again, non-verb agreement here, uh, we have the word number, yeah, so I promise that we'll be getting back to it. And um, let me comment on it because yet again, I think it might be useful in your essays. So it says, I'm reading out the correct version. It says, the number of applicants to the top schools is increasing every year. Now take a look. In most cases, when you're describing a graph 
or an assay, right? When you're putting down your assay, you will you usually will be using the the definite article the with the word number, yeah, because you will be implying that you possibly know some kind of an exact figure, like you know the like forty five or a hundred or a thousand applicants, right? In the English language. Um, the figure like 45 or a thousand or I do not know what is usually regarded as a single unit. Again, I'm highlighting the word usually. OK, so and if this is a single unit, it requires the verb in the singular. So the number of applicants is increasing. OK, same happens uh, with the word amount. So the amount of something, that, like for example, the amount of money is increasing again because you need some. Okay, because you have like a single unit in your head. And now let's get back to the previous uh, sentence. It says here, um, the line down below. It says a number of reports on stress are available. Guys, here the verb is in the plural because not just because we have reports here right but because number is given with an a so what does it basically mean again i'm just oversimplifying the rule but so if the noun is given with an a the noun number it means that you know that there are many reports right but you do not know exactly how many and in this respect as you know there are many yeah the verb is given in the plural this is a simple rule, but still, it may help you out. Remember that to avoid stylistic mistakes in your IELTS essay, what you need to do first is to, again, in my humble opinion, you need to exclude such phrases as a lot of, loads of, dozens of, thousands, and so on. This is all an exaggeration or informal style. This is why it's much more preferable for you to use number and an amount instead, like a considerable number of something or a significant amount of something. Now, um, wait a second, let's go on. So, tenses, yeah, this is basically a very serious issue. And usually when it comes to essays, people start committing errors or making mistakes in the very, very first sentence. So yeah, starting right away from the introduction. Let me remind you what sentences we need to have in the introduction. Well, first, your introduction should never be long because uh, like the rule is simple. The more sentences you give, the more mistakes you actually can make. Uh, number two, to my mind, again, introduction might be, just might be, the least important paragraph of all, right? The most important one is the conclusion for sure. This is why there, to my mind, you need to have just two sentences. The first one is to restate or paraphrase the topic of the essay. And the second one is to give your own opinion on the matter if you're asked to do so, or uh, you might simply share the ideas which you are going to describe in the main body paragraphs. So let's concentrate on the very first sentence. Um, this is just an example. So it says, the internet has transformed the way information is shared and consumed, but it has also created problems that did not exist before. For instance, you have to paraphrase yeah, this very topic. Take a closer look. We have two prime examples of present perfect in here, has transformed and has created. Uh, lots of people do make a mistake when they paraphrase uh, such a sentence, yeah, with present perfect in it. They simply change present perfect into past simple. And this is like a grave mistake. Why? Again, in the Russian language, we do recognize three sentences, yeah? I disagree with this, but still. Anyway, so uh, in, the English, in the English language, we do have many more tenses and uh, possibly you need to refresh your memory when it comes to them uh, right before or simply before your exam. So past simple is the tense or is simply, okay, past simple is showing the action which started, finished in the past and has absolutely no relation to the present. For instance, if you say, I smoked 14 years, it means, that it was kind of long ago. You're not smoking any longer, so it doesn't matter, yeah? Um, this is why, if you render these were examples with present perfect into past simple, it will mean that the problems depicted here in this real topic are of no significance anymore because they started in the past, they finished in the past, and now they have absolutely no relevance. They are not important to us.
Yeah, so this is surely a mistake. So yet again, this is why, yeah, if you have some example of present perfect, or if you have your topic in any other present tense, usually it's like present simple or like present continuous, plus change the tense if you want to change the tense, again, in some sort of a present type. Yeah, present perfect into present simple, or present continuous, because you need tenses which are related to the present. Remember that present perfect is always connected with the present day situation through result or through a prolonged time period. For instance, you might say, I've been a manager for 10 years. It means that you started being a manager like 10 years ago, you still are a manager, right? So there is a connection to the present. When it comes to past simple, there is none. Okay, and now um, comes yet another issue. I promised to tell you something about punctuation, and here it is. Again, guys, we're not going to discuss like some kind of complex syntax now. Just a few simple rules. First, uh, you know that you need to use some cohesive devices. Usually, this, these are some short phrases such as um, nevertheless. Moreover, yeah, the ones which sound academic like, or as it says here, in my opinion, or on the other hand, however, and so on. Pay attention, please, that after these phrases, you need to have a comma. So if you have some sort of a short linking phrase, some sort of a short cohesive device, please don't forget to have a comma after it. Otherwise, yes, this will be regarded as a mistake. Besides, um, even like, for example, let's, take into consideration the fact that you're an unattentive person, right? Or that, I don't know, you're forgetful, for instance, and you simply do not have any full stops or periods at the end of your sentence. This will also be regarded as a mistake. So please don't forget to put down such simple punctuation marks. Right now, we're going to discuss um, something a little bit, just a little bit more complex. For instance, uh, clauses, yeah, in the English language. Well, actually, they do somehow correlate with the clauses in Russian. Yeah, so if you're studying a school, it may help you out. For instance, there are two types of clauses: uh, independent clauses or main clauses, главных да, главных предложений, and dependent clauses or subordinate clauses, предаточные части, and um, the issue whether you need to have a comma after the clause or you don't depends on the very nature of this very clause. So first, what is an independent clause? Again, as it states here. So the slide says that the independent clause or the main clause can be a sentence by itself. For example, we have a sentence like, I'll call you when I come. We may say, I will call you separately and put down the period after it. It sounds okay, yeah, it doesn't sound strange. This is why this is the main or the independent clause. If you say, when I come separately and nothing goes on after it, it's kind of weird and surely it's not academic. You may say that in the spoken English, but in academic English, like, no, don't do this. This is why this is a, a dependent clause or a subordinate clause because it conveys an incomplete thought, right? And here is the rule. Uh, if you place the dependent or the subordinate clause first, and you remember that you need that in your ass, you need to have a variety of grammar structures. So you need to have some sort of complex sentences, right? So if your sentence starts with the dependent clause, for instance, with if or when or as soon as, then after this phrase, you need to have a comma, just like here. If they don't come on time, uh, we will live. There is a comma here, yeah, take a look. If, however, you are starting your phrase with the, I mean, if you're starting your sentence with the main clause, yeah, with the independent clause, no comma is needed. So we will live if they don't come on time. So you see, there is no comma. Even in simpler terms, yeah, um, just for the general public, if you still have possibly, just possibly, no idea what a main clause is or what subordinate clause is, or this is just a very monotonous, some sort of a very monotonous information for you, just pay attention to the very fact that if your sentence starts with if, as soon as, when, once, 
usually you need to have a comma after this phrase. If you have if, once, when, as soon as, in the very middle of your sentence, no comma is needed. And now, let me also pay uh, your attention to um, probably, yet again, one of the most popular or one of the most common pain points in our student essays. It's not purely grammatic mistakes, that's why I didn't include that into the slides. Still, I'd like to mention it just well, for you to be aware of it. Uh, contractions. Contraction is a shortened form of the verb. For instance, instead of do not or should not, you say shouldn't, don't, doesn't, and things like that. This is, of course, a stylistic mistake. However, there are so many in our students' essays, and guys, trust me, you need to avoid those to produce a better impression on your examiners, okay? Because your style should be formal, or it should be at least semi-formal or neutral. And um, I'd like to end up my speech by telling you that, again, the most common mistakes are the simplest ones. To avoid those, you simply, again, sorry, you simply need to uh, leave yourself like five or at least three minutes at the end of your writing exam to check, um, well, possible mistakes, to check your grammar, to check your vocabulary. This is why you need to get ready prior yeah, to your exam. You need to make sure that you are capable of putting down your essay, not like in the whole 40 minutes, because you never know what sort of topic you might be having in your exam. It could be very complicated. But say in 35 minutes, just to make sure that no matter what happens anyway, you will have the time to check your mistakes. Now, thank you for your attention. Мы с вами снова переходим на русский. Я передаю слово Дарье. Ольга, спасибо большое за такой подробный вебинар. Я надеюсь, наши слушатели подчеркнули для себя много полезной информации. Но э, хотелось бы отметить, что если вы будете хорошо готовы только к одному аспекту, э, то это вам э, поможет только отчасти. Поэтому мы всегда будем рады вам помочь подготовиться и к другим аспектам экзамена IELTS по всем типам заданий, по всем нюансом. И uh, если мы говорим про саму подготовку, то uh, необходимо закладывать на нее, uh, чем больше, тем лучше, конечно же, времени, но оптимальным uh, продолжительностью подготовки является месяц, два месяца, чтобы натаскаться на сам формат экзамена, как я сказала, то есть по всем типам заданий, по всем аспектам и уже выходить на саму сдачу. Uh, в принципе, мы можем вам помочь а, как а, подготовиться в индивидуальном формате, так и а, подготовка в группе у нас существует. А, если у вас, к примеру, нет возможности сейчас заниматься а, с преподавателем, также мы разработали а, онлайн-платформу IELTS Preparation для самостоятельной подготовки, где вы сможете полностью, так скажем, натаскаться на формат экзамена. И э, у нас также проходит, проводится пробные тестирования Кайлс. Э, в данный момент они не приостановлены, но как только будут сняты все ограничения, мы возобновим снова, э, снова проведение пробных тестирований Кайлс. Они у нас пользовались и пользуются до сих пор большой популярностью. А, и также, если мы говорим про наш бонус, то... Э, если вы оставите заявку на подготовку в группе, неважно, четырехнедельную, восьминедельную, вечерний, утренний, выходного дня, то в течение часа после э, окончания вебинара вы оставляете свою заявку, то помимо курса подготовки Кайлс вы можете бесплатно пройти пробное тестирование э, в формате самого экзамена Кайлс. Если будут, опять-таки, к этому времени сняты все ограничения, оно придет очно, а если же ограничения будут действовать, то мы с радостью организуем его в онлайн формате. А, Ольга, еще раз большое спасибо. А, я думаю, что мы можем перейти к вопросу наших слушателей. А, и, а, да, спасибо большое а, моим коллегам. Вы можете посмотреть на этом слайде а, перед тем, как мы обратимся к вашим вопросам. А, также на наши контактные данные.
Наш центр подготовки – это ielschool.ru, и вы можете оставить ваши заявки либо по телефону, либо написав нам на e-mail. Центр сдачи IELTS – это ielts.ru и непосредственно отдел образования за рубежом – это studenter.ru. Итак, Ольга, если мы говорим про наши вопросы. Первый вопрос. Сколько времени действует сертификат? Сертификат действителен в течение двух лет, если я не ошибаюсь. Верно? Абсолютно верно. А, так, далее вопрос, это уже, Ольга, больше к вам. Учитываются ли пунктационные ошибки? Ну, я думаю, что вы уже ответили на этот вопрос ранее, но можно еще раз э, уделить этому больше внимания, этому вопросу. Итак, да, спасибо за вопрос, и сразу хочу поговорить у вас за ваши комплименты. Thank you so much. Итак, а что касается пунктационных ошибок, действительно, да, даже если вы не, допустим, представляете точки в своих предложениях, либо если у вас paper-based version, то бишь, например, у вас а, бумажная версия экзамена, да, и у вас такой почерк, который не особо четок, допустим, и там точек не видно, допустим, может быть, ни в одном предложении, нескольких, да, это будет считаться ошибкой. К счастью, в английском языке не столько запятых, да, сколько в русском. Основные правила я вам, я сегодня вам, соответственно, объяснила. Тем не менее, если запятых нет, хотя бы еще раз, после кратких водных фраз, например, «ха-да-да», там, «to my mind», «in my opinion». А в большинстве случаев, да, студенты, особенно очень молодые, их не ставят, да, это будет считаться ошибкой. Mm -hmm. Спасибо. Следующий вопрос от наших слушателей. Елизавета спрашивает, могу ли я оформить налоговый вычет после прохождения курсов? Да, Елизавета, любой студент нашей школы, наших курсов, независимо, какой курс вы проходите, групповой или индивидуальный, вы всегда можете получить налоговый вычет. Это может сделать абсолютно любой студент. А когда планируются ближайшие курсы на 4 недели и преподает ли их Ольга? А группа формируется примерно каждые 2 недели. А следующие старты групп будут а, в первой половине июня. А, так, если мы говорим про 4-недельные, то а, ориентировочный старт ближайший – это 8 июня. Конечно же, Ольга преподает у нас также групповые занятия, как индивидуальные, так и восьминедельные, четырехнедельные курсы. Всегда можно будет попасть в группу, в том числе и к Ольге. Но помимо Ольги у нас также есть штат высококвалифицированных преподавателей, которые, в принципе, как и Ольга, у всех IELTS, собственные не менее 8 баллов. И у нас у преподавателей даже есть такое хобби, они любят пересдавать часто IELTS, чтобы идти в ногу со временем, чтобы не отставать от тенденций, которые предлагает нам данный экзамен. Поэтому вы будете в надежных руках. А, так, следующий вопрос. Как оформить для заявку для прохождения пробного экзамена. Алена, спасибо за вопрос. Вы можете оставить заявку на сайте ielts.defiscool.ru. В форме заявки вам нужно выбрать пробный, пробный экзамен, пробное тестирование к IELTS и указать ваши контактные данные. На тот email, который вы указываете, приходит вся информация по регистрации на пробное тестирование. Также вы можете оставить вашу заявку по телефону 495-955-6932. Вы видите на, на своих экранах этот номер телефона. Либо же написать нам email stadiasobaka.ielts.ru и мы а, в ближайшее время у вас зарегистрируем на даты, которые у нас доступны на ближайшие даты. Так, есть ли возможность получить налоговый вычет за оплату экзамена IELTS? Здесь на этот вопрос подробно могут ответить мои коллеги, коллеги из тест-центра. Вы можете к ним обратиться по телефону 495-956-1923, либо написать им на e-mail ielsobakastudenter.ru, чтобы не вводить вас в заблуждение. Они уже вам адресно ответят, можно ли получить в налоговый вычет именно за сам экзамен. Итак, больше вопросов я пока не вижу. 
Ага, вопрос. А планируются ли еще какие-либо вебинары? А, да, Елизавета, и спасибо за ваш вопрос. У нас планируется 6 и 7 июня а, марафон 24-часовой от Students International. Там будут а, вебинары не только по подготовке к IELTS, но а, также, главным образом, а, по обучению за рубежом будут представители более э, 17 э, учебных заведений, то есть это, это будут вебинары и по образованию в Канаде, Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, Кипр, Мальта и так далее, то есть на любой вкус. Это будут языковые курсы, летние курсы, это будут обсуждаться также вопросы, что же будет в ближайшее время с образованием за рубежом, какие есть опции и так далее. Сейчас я могу попросить своих коллег, чтобы они показали как раз-таки видео-анонс этого вебинара, и вы сможете зарегистрироваться также на него. Он будет проходить на платформе Zoom и будет вестись трансляция как в Facebook, ВКонтакте, YouTube. Ольга, для этого я попрошу вас остановить вашу трансляцию экрана. Угу. И сейчас мои коллеги как раз-таки смогут включить это видео. Большое спасибо. Так, у нас есть вопрос по поводу данного марафона. Открыт, во сколько планируется проведение открытых уроков? Открытые уроки будут проведены в 6 и 7 июня. Первый открытый урок будет проведен в 12.56 июня по московскому времени. Возможно, это время еще чуть-чуть изменится, но буквально, может быть, минут на 20, но не позже. И э, второй открытый урок запланирован у нас 7 июня в 9.50 утра по московскому времени, так что будем рады видеть вас. А будет ли произведена рассылка по поводу этих последующих вебинаров, этого марафона? Возможно, да. Это нужно будет уточнить у нашего маркетингового отдела. Первый французский. Что касается также открытых уроков наших партнерских учебных заведений, которые также будут, там будут и уроки французского языка, и английского языка. Сейчас как раз-таки верстается окончательный 
расписание всего, всего мероприятия. И на сайте studenter.ru в ближайшее время э, появится полный список участников и расписание. Заходите, смотрите, записывайтесь. Э, будем рады вас видеть. А, итак, если у нас больше нет каких-либо вопросов и комментариев, то мы благодарим всех за то, что вы сегодня были с нами. Я думаю, надеюсь, что э, этот вебинар был полезным. И также не забывайте, если вы сейчас оставите заявку на прохождение курсов, то вы получите в качестве бонуса бесплатное пробное тестирование. Э, в принципе, в любое для вас удобное время, э, которое будет согласовано уже с вами. Э, спасибо большое, Ольга. Спасибо, Дарья, и спасибо всем, кто присоединился сегодня к нашему вебинару. Мне очень приятно ваше внимание, и я надеюсь, что вы все хорошо сдадите экзамен. И также надеюсь, что некоторых из вас я обижу в числе своих студентов. Спасибо большое. До свидания. До свидания.